Oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki hati pot gantung untuk membantu dunia, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan semua orang. Karena itu, produksi obat ini dibatasi. Alasan mengapa ia membuat obat ini juga bukan untuk mencari uang, tetapi untuk membantu JX Pharmaceutical membuka pintu pasar di berbagai negara. Ketika James mendengar ini, hatinya langsung menyimpulkan, alasan mengapa JX Pharmaceutical tidak dapat memproduksi obat ini secara massal pasti karena tingkat proses produksinya yang tidak mencukupi, sehingga stok yang diproduksi terbatas. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Kadir, Tuan Renza, saya ingin tahu apakah Anda berdua tertarik untuk menjual paten obat ini ke perusahaan farmasi lain? Ketika Tama mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan menatap James. Menurutnya, ekor rubah tua ini akhirnya akan terungkap. Jadi, dia berkata dengan tegas, Tidak mungkin, kami tidak akan pernah menjual paten ini. James berkata, Bagaimana jika sebuah perusahaan Amerika dapat membayar biaya pembelian yang besar? Misalnya, 10 triliun dolar atau bahkan lebih Tama masih menggelengkan kepalanya, belum lagi 10 triliun, bahkan jika itu 100 triliun, kami tidak akan menjual. Alasan mengapa Tama tidak mau menjual, terutama karena tidak mungkin untuk menjual. Formula dapat diberikan kepada siapa saja kapan saja, tetapi tidak ada yang bisa menghasilkannya. Jika pihak lain tidak dapat memproduksinya, bagaimana mereka bersedia membayar biaya pembelian? Ini bukan pertama kalinya untuk menolak Kobayashi Pharmaceuticals. Bagaimanapun, ketika Kobayashi mencoba merampok obat, dia menyerahkan yang palsu kepada ayahnya yang sudah tua yang mengakibatkan kematiannya. Jika ini dijual, itu adalah transaksi paten tingkat 100 miliar dolar, maka seluruh dunia akan terkejut. Jika pihak lain yang mendapatkan paten ditemukan ditipu, itu ditetapkan untuk menjadi skandal internasional. James juga berpikir JX Pharmaceuticals tidak mau menjual paten, murni untuk mengucapkan selamat kepada diri sendiri. Jadi buru-buru menyarankan Tuan Renza, ketika penisilin ditemukan, itu juga merupakan kemajuan revolusioner di bidang kedokteran. Tapi Anda mungkin tidak tahu, karena persiapan penisilin sangat sulit, sehingga kapasitas produksi penisilin tidak dapat ditingkatkan, beberapa laboratorium besar berusaha keras untuk mendapatkan jenis penisilin, bersama-sama, itu tidak cukup untuk mengobati seseorang, jadi itu tidak cukup untuk melayani semua permintaan manusia. Berbicara tentang hal ini, James memberikan sedikit pukulan dan menambahkan, namun, pada tahun-tahun berikutnya, di bawah upaya berbagai ahli farmasi, ahli kimia, serta ahli biologi, proses produksi penisilin terus dioptimalkan. Dan juga mencapai pengembangan selangkah demi selangkah dari produksi yang sangat rendah hingga kapasitas berlebih, sehingga bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dengan segala hormat, saya pikir JX Pharmaceutical seperti tim yang pertama kali menemukan penisilin, dan meskipun mereka menemukan obatnya, mereka tidak dapat memproduksinya secara massal. Tetapi industri, farmasi, dan bahan kimia kami termasuk yang terbaik di dunia. Jika kami diizinkan untuk mengembangkan berdasarkan formula ini, kami mungkin dapat mencapai produksi massal dalam beberapa tahun. Ketika saatnya tiba, kita bergandengan tangan untuk memberi manfaat bagi seluruh umat manusia, Bukankah itu hal yang hebat? Tama terhibur olehnya, berkata dengan riang, Tuan James, saya menemukan bahwa Anda benar-benar baik, cerdas, berpandangan jauh. Tidak heran pria seperti Anda bisa menjadi kepala FDA. Alam ini saja sudah luar biasa, James berpikir bahwa Tama benar-benar tersentuh olehnya. Jadi dia berkata sambil tersenyum, Tuan Renza baik, saya tidak terlalu berpandangan jauh ke depan, saya hanya ingin memberi manfaat bagi seluruh umat manusia sebanyak mungkin. Tama mengangguk dengan wajah serius dan berkata, Tuan James, obat untuk mengobati kanker, apalagi manfaatnya, itu hanya bisa bermanfaat bagi puluhan juta orang. Berbicara tentang ini, 
Utama membalikkan kata-katanya dan berkata dengan serius, tapi, karena basis penelitian ilmiah Anda sangat kuat, mengapa tidak mempelajari dan meneliti cara mensintesis minyak dengan murah dan dalam jumlah besar? Jika Anda dapat mengurangi biaya produksi setiap barel minyak menjadi 1 juta dolar, setahun untuk memproduksinya menjadi 5, 6, 7, 800 triliun barel, maka Anda tidak hanya menyelesaikan krisis energi global, Anda tidak perlu mengirim pasukan ke Timur Tengah karena beberapa alasan. Bukankah itu benar-benar menguntungkan lebih dari 7 miliar orang di seluruh dunia? James mendengar kata-kata ini, merasa malu di seluruh goresan berduri. Dia menemukan bahwa dia tahu bahwa Tama adalah omong kosong, tahu bahwa dia sarkastik, mengejeknya, tetapi dia tidak punya cara untuk membantahnya. Karena tidak peduli bagaimana dia membantah, sepertinya itu akan mengenai wajahnya. Dia tidak bisa menahan perasaan dalam hatinya, sialan, kamu benar-benar merusak bahan yang sangat bagus untuk operasi kering. Aku bangga dengan lidah pintarku, tapi aku terkejut kamu cukup sarkastik untuk membuatku terdiam. Dalam keputusasaan, James hanya bisa bertanya pada Tama, Tuan Renza, jika kita memutuskan pada tahap ini untuk memperkenalkan JX Renewing Pills dengan harga 1 juta dolar per kotak, berapa banyak kotak obat yang bisa Anda berikan kepada kami? Tama melambaikan tangannya, harganya tidak bisa serendah itu sekarang. Jika Anda ingin memperkenalkannya, Anda harus mendapatkannya seharga 5 miliar dolar per kotak, dan kami dapat memberi Anda 20 kotak sekaligus. James hampir memuntahkan darah, tanpa sadar bertanya, Tuan Renza, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa itu tidak akan lebih mahal daripada obat Novartis? Ini sudah 3 miliar lebih mahal dari itu, Tama tertawa, harga 1 miliar dolar adalah harga setelah peluncuran resmi, saya selalu mengatakan satu hal, pada peluncuran resmi, jika harga melebihi 1 miliar dolar, kami akan memberikan paten secara gratis, tetapi pada tahap ini, Harganya 5 miliar per box, no nego. James sekarang telah mengetahui bahwa karena JX Pharmaceutical tidak bersedia menjual patennya, tugasnya sekarang adalah mendapatkan sebanyak mungkin JX Renewing Pills. Di satu sisi, agar anaknya bisa mendapatkan obat, di sisi lain, perusahaan farmasi di tanah air bisa mulai menguraikan formula secara diam-diam. Setelah formula ditaklukkan, Langsung memulai produksi massal di negara ketiga, JX Pharmaceutical bahkan tidak bisa menangis. Jadi, dia kemudian membuka mulutnya dan berkata, Tuan Kadir, Tuan Renza, saya akan memilah semua permintaan Anda, sesegera mungkin ke Komite FDA, serta Majelis Parlemen untuk ditinjau, hasil apapun, saya akan memberi Anda dua umpan balik terlebih dahulu. Kadir memikirkan Tama karena dia memintanya untuk berdiri, jadi dia mengetuk meja dan berbicara, Tuan James, biarkan semua orang di negara Anda menyelesaikannya lebih cepat, kami tidak punya banyak kesabaran untuk menunggu selama itu, James buru-buru mengangguk, yakinlah, saya akan melakukan ini sesegera mungkin. Setelah secara lisan menyetujui serangkaian persyaratan kasar yang diajukan oleh Tama, Kadir berinisiatif untuk mengakhiri makan, dan Johan segera mengirim seseorang untuk mengirim James kembali ke Hotel Sangrila. Begitu James pergi, James bertanya kepada Tama dengan tidak sabar, Tuan Renza, James sangat ingin mendapatkan JX Renewing Pill. Saya pikir itu bukan hanya untuk putranya. Mungkin ada niat lain, Tama tersenyum tipis dan berkata, saya tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka pasti berencana untuk menguraikan formula JX Renewing Pill dan menemukan cara untuk menirunya. Kadir juga berkata dengan ekspresi setuju, kurasa begitu. Geng ini benar-benar curang, Tama tidak peduli dan berkata, tidak apa-apa, biarkan mereka meneliti, bahkan jika mereka memasukkan seluruh PDB dunia ke dalamnya, tidak mungkin untuk memecahkan proses produksi JX Renewing Pills, hanya membuang-buang dana penelitian dan pengembangan. Sekian dulu ya video kali ini, 
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai